Tvrdonická knihovna ušla za sto let neuvěřitelnou cestu. Od školní půjčovny knih, kterou vedli tamní učitelé, až po centrum kultury a vzdělání ve Tvrdonicích. Do nového století si proto nadělila také nové logo. Popřát k tak významnému výročí přišli nejen místní, ale také knihovníci z okolních měst a obcí. My tady máme dneska zahradní slavnost, kterou konáme na počest z těch narození na naší místní tvronské knihovny. Jaký je program? Už na začátku jsme se sešli všichni tady na krásné zahradě naší mateřské školy, která je krásná, rozlehlá. My jsme si ji ještě vyzdobili trošku a dodělali k obrazu svému. Vystoupili nám tady děti z dramatického kroužku z naší místní základní školy, děti z dětského nárupisného souboru Poměnka. Pokřtili jsme logo, teď se krají a chutná dort. Vevnitř v knihovně se připravuje divadelko paní spisovatelky Markety Harasimové. Za chvilku tady vypukne pro dospěláky beseda se spisovatelem Dominikem Lancmanem. Máme tady připraveno nějaké občerstvení. Pozvali jsme studio Bezkliky, které tiskne krásné pamětní listy, které připravilo úplně výlučně k tomu dnešnímu výročí. Máme tady dílničku pro děti i pro dospělé kde si mohou tvořit z recyklovaných knih, z papí- ze starého papíru. No a doufám, že se pobavíme. Na závěr máme připraveno i opékání špekáčkou, takže snad si užijeme takové příjemné odpoledne. V průběhu celého odpoledne si mohli nejen děti vytisknout pamětní list na starodávném tiskařském lisu Studie bez kliky, které s Tvrdonickou knihovnou často spolupracuje. Já jsem Roman Prokeš a teďka pozor, zde mám takový zvláštní lis. Pro dnešní příležitost tiskneme pamětní listy právě na tomto starém stroji. Jak je to starý stroj? No zase tak úplně ne, technicky je třeba, dejme tomu, bychom řekli ze 17. století, ale prakticky je vyrobený třeba před 15 lety. Co na něm všechno dokážete vytisknout? No nejradši bychom tiskli tisíci koruny, to bohužel nejde, ale tiskneme takové menší grafiky nebo pamětní pamětní listy a tak podobně. Jo, je to z těch menších strojů, které mám, které jdou převážet a tady často dělám přednášky v knihovně. A jakých vůbec bylo těch 100 prošlých let Tvrdonické knihovny? My máme už od roku 82 profesionální knihovnu ve Tvrdonicích, takže knihovna se tady opravdu hodně zapojuje do veřejného života, do pořádání akcí obecních i z jiných spolků. Spolupracujeme až do dnešních dnů s jinými spolky, hodně se školou, se školkou. Takže já si myslím, že knihovna má dobře našlápnuto. Nechci se chválit, že já jsem knihovník, ale že už už ty předchozí knihovníci nám nechali takový dobře rozjetý vláček, do kterého my jsme naskočili a, a snažíme se, abychom ho řídili tou správnou cestou. Jedním z pomyslných vrcholů oslavy bylo představení a křest nového loga knihovny, které pro ní vytvořila grafička Ivona Jandáková. Jak složité bylo vytvořit nové logo knihovny ve Tvrdonicích? Vytvoření nového loga nebylo ani tak složité, protože jsem nad tím přemýšlela v nějaké takové koncepci už dopředu, a chtěla jsem, aby to logo vyjadřovalo vlastně, že ta kniha samotná a knihovna také je jakýmsi vstupem do dalšího prostoru, proto vlastně ta kniha tvoří vstup do prostoru jakési dveře a je to pro, to, pro ty děti a i pro dospělé dalším takovým prostorem fantazijním vstup do té, do té jiné reality. Knihovnice jsou z nového loga doslova nadšené. Představuje podle nich to, jak jejich knihovnu sami vnímají. Nám se Logo velice líbí, myslím si, že je moderní, ale že je vypovídající. Je to, jsou to takové dveře otevřené do knihovny. Konzultovali jsme to s paní Jandákovou, která ho pro nás navrhla a tato myšlenka se nám líbila. Po samotném křtu a ochutnání dortu se děti přesunuli dovnitř knihovny, kde už na ně čekalo divadelko spisovatelky Markéty Harasimové. Já jsem se těšil, že si konečně pořádně odpočnu, že se vyspím. A místo toho tady ze sebe budu tahat tady tuhle tu podlavou nádheru. Ty nemáš rád opuncie? Opuncie? No tak jsou to podláky, trochu bodají. Tvrdoňská knihovna za tu řadu let své existence vystřídala hned několik svých působišť, než se natrvalo usadila v budově mateřské školy. Pro obyvatele obce ale znamená hodně, ať sídlí kdekoliv. 
Tak já si myslím, že každá obec by tu knihovnu měla být, protože to je taky základ vzdělanosti od dětí vlastně dál, takže my se snažíme samozřejmě tu knihovnu podporovat a dneska už to není jenom o knihách, ale je to takové multifunkční zařízení, je to vidět již na tom vybavení, že tam mají ty multifunkční elektronické tabule a takové věci a pořádají spoustu besed, vyučuje se tam nějaké jiné věci, skládání šátku, takže je to propojené s tou kulturou, čím dál víc, že to opravdu není jenom o Knihách. Co by samotné knihovnice k pomyslným narozeninám popřáli? Já přeju nejen naší knihovně, ale všem knihovnám, aby pořád v nich byly ty krásné voňavé papírové knížky. Já si myslím, že bez toho to nepůjde, i když knihovny dneska se stávají takovými spíše volnočasovými centry, což je v pořádku, taky, koná, taky pořádáme spoustu různých akcí, ale myslím si, že ten základ, že ty knihovny budou chtít ty knihy pořád tak opatrovat a že od toho ho tady jsou a přeju jim moc a moc tém knihovnám, aby za sto let to tak ještě fungovalo.